നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പപ്പായ പിന്നെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പായ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടും കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല നല്ല നാച്ചുറൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചും ഈ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പപ്പായ വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പപ്പായ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് റെസ്റ്റോറൻ്റായി കിടന്ന സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കുക ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പപ്പായ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സെറ്റിന്ന് റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ട്രൈ നോക്കണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് പേര് മെയിലായിട്ടും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള നല്ല കളറുള്ള പപ്പായ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോഴത്തെ ആ പപ്പായയുടെ ഫ്ലഷൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സീഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പപ്പായ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പപ്പായ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പപ്പായ മാത്രം തരികളില്ലാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോഴത്തെ പപ്പായ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ മേടിക്കണം എന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോ പത്തിരിയുടെയോ ഒക്കെ അരിപ്പൊടി ആയാലും മതി അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സെയിം അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് തണുത്ത പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി നമുക്കിതിൽ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂട് പാലാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പപ്പായ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഈസി മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് സിമോഡിലാക്കിയേക്കാം ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം കൈവിടാതെ നിലക്കി കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ അടിയിൽ പിടിച്ച് ആ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് എടുത്ത്
ഇനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പേപ്പർ ആയാലും മതി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവേണ്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഞാൻ ആ സെയിം ബോക്സിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ബീറ്റർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ അടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മധുരത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ചിലർക്ക് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കൂ നല്ല നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പപ്പായ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അത് സെയിം സ്കൂപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പപ്പായ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതല്ലെങ്കിലും പുറത്ത് കടയിലും പപ്പായ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാച്ചുറൽ പപ്പായ ഐസ്ക്രീം ആണിത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പപ്പായ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വില കൊടുത്ത് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങണ്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ ഫ്ലേവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് എന്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ച് പോലും നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ